Konnichiwa! Czyli cześć! Po japońsku. Kopiowanie jest najwyższą formą uznania. Japończycy po II wojnie światowej zaczęli robić lepsze dżinsy niż Amerykanie. Zapragnęli też mieć muscle kary. Toyota w 1989 stworzyła markę Lexus, kojarzoną z luksusem i z elegancją. Dzisiaj pokażemy Wam japoński samochód, który jest muscle carem. V8 pod maską. Oto RCF. Lexus RCF to samochód, który jest konkurentem auta, które pokazywaliśmy Wam ostatnio, czyli BMW M4 Competition. Może nie Competition, bo akurat Competition jest dobre kilkadziesiąt koni mocniejsze od tego auta, ale zwykłego M4 jak najbardziej. To auto japońskie, więc zbudowane zupełnie według innej filozofii niż auto niemieckie. Jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym samochodzie, najfajniejszych, to 5-litrowy silnik V8. 464 konie przy 7100 obrotach na minutę. 520 Nm między 4800 a 5600. Wąski jest ten przedział, ale pamiętajmy, że to silnik wolno sące, a nie turbo doładowane 3 litry. Brzmi naprawdę fajnie. I jeżeli będziemy go kręcić powyżej 4000 obrotów, to audio jest nam niepotrzebne. Nawet taki Mark Levinson, którego mamy tutaj na pokładzie. Trochę inaczej rozwija moc, bo ten samochód katapultuje się spokojnie. Te 4 sekundy z haczykiem do setki wyglądają zupełnie inaczej niż 4 sekundy w BMW M4. Tam to jest spięcie, nerwy, wbijanie w fotel. Tutaj to jest takie bardzo liniowe, bardzo przyjemne. To jest to, co lubimy, przynajmniej ja, w samochodach sportowych. Yy, daje łatwiejsze panowanie nad autem. Carbon to ulubiony materiał w motorsporcie. Jest lekki i wytrzymały. Oczywiście tej maski, która jest stworzona w tym samochodzie z karbonu, nie da się wyklepać ani polakierować ponownie i to jest minus. Ale ten samochód dostał jeszcze karbonowy dach, dostał jeszcze trochę karbonu z tyłu, trochę z boku i wewnętrzu. Bez słowiańskiego przykucu nie da się opowiedzieć o kołach i o zawieszeniu, o hamulcach, więc ponownie ta pozycja. Mamy tutaj węglowo-ceramiczne hamulce, co ciekawe produkcji niemieckiej na tarczach o średnicy 380 mm widnieje Made in Germany. Czerwone zaciski hamulcowe, chociaż może to jest lawa orange, yy, ciężko mi powiedzieć. Jedna ważna rzecz. Porównując z BMW M4, które testowaliśmy ostatnio, nawet te zaciski są ładniej, dokładniej pomalowane. Tamte wyglądały jak z podwarszawskiego warsztatu tuningowego z, z garażu, a to jest pełna klasa i to mi się podoba. Przez to, że jest troszkę otyłe, bo ten samochód mimo wielu sztuczek związanych z oszczędzaniem wagi w tym aucie e, waży 1715 kg, co jest dosyć dużo jak na auto sportowe, którym byśmy chcieli e, bić rekordy na torze. Dużo za dużo. To auto jest samochodem, który doskonale potrafi nas transportować na długie odległości. Oczywiście pod warunkiem, że jesteście w stanie znieść dosyć donośny szum opon. Dźwięku silnika prawie nie słychać, a fotele są bardzo wygodne. One są sportowe, nieźle trzymają, ale można w nich podróżować dosyć daleko. Szum opon, dosyć twarde zawieszenie.
Lexus nie byłby sobą, gdyby nie zaprojektował pewnych rzeczy zupełnie po swojemu, zupełnie inaczej niż cała reszta motoryzacyjnego świata. Deska rozdzielcza jest taka trochę przekombinowana i patrząc na nią można się zastanowić, kto to projektował, bo każdy element wygląda trochę jak z innej parafii. Ale wszystko jest doskonałej jakości. Takiej jakości nie znajdziecie ani w Mercedesie, ani w BMW, nawet w Audi. Wszystko jest wysmakowane. Gałeczka do zmiany trybów wygląda jak z doskonałego audio. Dźwignia do zmiany biegów i przeszycia. Te są perfekcyjne. Kierownica gruba, dobrze leży w dłoniach. Fotele wentylowane, podgrzewane, podgrzewana kierownica. Są też minusy, bo jest ten nieszczęsny touchpad Lexusa. Poruszanie się z pomocą tego touchpada to jest jakiś koszmar, żeby przełączać tutaj pewne rzeczy, a już podczas jazdy to zapomnijcie, bo po prostu skończycie na tirze albo na drzewie i tego nie róbcie. No cóż, trzeba to auto z tym wszystkim pokochać, z całym dobrodziejstwem inwentarza i wtedy no, przestanie Wam przeszkadzać, bo jest dużo innych fajnych rzeczy. Specjalnie na dzisiejszą okazję założyłem japoński zegarek. Nawiązując do zegarka, powiem też o zegarach w tym samochodzie. Inspirowane są kultowym, legendarnym Lexusem LFA i też wyglądają kompletnie inaczej niż w innych samochodach, chociażby niemieckich marek. Fajnie zmieniają styl w zależności od tego, czy jedziemy w trybie normalnym, czy Sport S, czy Sport S+. Lexus RCF ma ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów, która jest wolniejsza niż skrzynie konkurencji. Największa radość, najwięcej dźwięku fajnego, najwięcej mocy momentu osiągów mamy od około 4000 obrotów na minutę. Ten samochód nawet w zakrętach daje się bardzo łatwo kontrolować. Uślizg tylnej osi, Tutaj w tej wersji to jest wersja Carbon, mamy też tylny dyferencjał z wektorowaniem momentu obrotowego. Dzięki niemu ten samochód jedzie jak po szynach, a wszelkie uślizgi, poślizgi wymuszamy my. Żeby coś się stało bez naszej wiedzy, trzeba być naprawdę szalonym. No, ten tylny napęd daje możliwości do bycia szalonym, ale to raczej na torze. O wyjątkowości Lexusa świadczą też takie drobne detale jak system audio Mark Levinson, taki naprawdę wysmakowany, dobry system. Auto nigdy nie będzie miejscem, gdzie audiofil poczuje idealną harmonię, ale na pewno dobry system w tym pomaga. Ponad 10-calowy wyświetlacz, mamy łączność z Bluetoothem, mamy Apple CarPlay, Android Auto, więc ta elektronika też można powiedzieć daje radę. Tylna kanapa jest całkiem wygodna i nawet tutaj się mieszczę. Oczywiście do momentu, kiedy ktoś przede mną nie usiądzie. Bo jeżeli pojawi się tu ktoś wyższy, to jak widzicie fotel się przesuwa. I nie wiem, czy zostanę z nogami. O! Ja się nie mogę ruszyć w tej chwili. A fotel jest ustawiony z przodu dla osoby o wzroście 1,80 m. Lexus RCF to samochód też bardzo bezpieczny. Mamy przednie poduszki, mamy poduszkę kolanową, mamy kurtyny boczne, mamy fotele, które chronią przed urazami szyi, kręgosłupa przy kolizjach. Mamy też szereg systemów, które ten samochód ma na pokładzie, ale do tego będę się musiał zatrzymać i przeczytać Wam to wszystko, ponieważ jest tego naprawdę bardzo dużo. Bezpieczeństwo czynne, więc poza ABS-em, no ale to jest oczywista oczywistość, mamy system kontroli trakcji, system rozdzielający siłę hamowania, mamy system wspomagania hamowania awaryjnego, system stabilizacji toru jazdy, system zarządzania dynamiką pojazdu, system ostrzegania o niskim ciśnieniu, system wspomagania ruszania, 
monitorowania martwego pola, ostrzegające o zmęczeniu kierowcy, sygnalizacji, opuszczenia pasa ruchu, automatycznych świateł drogowych, rozpoznawania znaków drogowych i przeciw zderzeniowy z wykrywaniem pieszych. A! I najważniejsze jest też system, który ostrzega o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. Mamy tutaj system, który zarządza dynamiką pojazdu. Ten system ma cztery tryby. Mamy mechanizm różnicowy z wektorowaniem momentu i ten ma także trzy tryby. Mamy tryb standardowy, mamy tryb slalom i mamy tryb tor. Jak znaleźć idealny dla siebie, co prawda między tymi e, trybami, żeby wyczuć jakieś różnice, trzeba naprawdę być mocnym specem od jazdy, no ale sam fakt, że ten samochód można ustawiać na wiele różnych sposobów jest e, naprawdę cenny odnotowania. Pod czoła, słońce w twarz, ale nic to, bo jeździliśmy 5-litrowym Lexusem z wolnosącym silnikiem. Ten samochód pewnie będzie trochę wolniejszy, trochę może się czasem gorzej prowadzić, jeżeli chodzi o jazdę torową od M4 czy RS4 czy RS5 czy Mercedesa C63, ale ma serce, ma duszę, ma to coś. Pamiętajcie, że nasze odcinki możecie oglądać po polsku, są też angielskie napisy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, bo dzięki temu będzie Was więcej, nasza społeczność będzie jeszcze większa i będziemy mogli nagrywać jeszcze lepsze samochody. Zapraszam na kolejny odcinek, no i do zobaczenia. Trzymajcie się.